is coming around in Korea. 한번 더요. The presidential election is coming around in Korea. 이렇게 해주시면 되겠죠. 자, 여자분이 그랬더니요. That's right. 맞아. 대선 다가오고 있는 거 맞고. We have one at the end of the year. 올해 연말에 대선이 있지. We have one. 자, one은 여기서 어, presidential election을 받겠죠. 올해 연말에 대선이 있어. We have one at the end of the year. 항상 이제 붙는 문구가 연말에 할때 이렇게 붙죠. At the end of the year. At the end of the year. 연말에 이렇게 해서 대선이 하나 있습니다. 네, 미국에서도 대선이 있을 것이다 라는 말을 캐니 또 해줬었죠. There will be a presidential election in the U.S. as well. 똑같습니다. 미국에서도 대선이 있을 거야 라는 말을 이렇게 해주네요. One more time. There will be a presidential election in the U.S. as well. And g i a says, I guess it's a busy year in politics. 자, busy year라고 하면은 밥. 바쁜 해잖아요. 정말 바쁘게 모든 것이 돌아가는 한 해를 말하는데요. 자, I guess it's a busy year in politics라 했으니까 정치에 있어서는 아주 바쁜 해이다 라는 말을 하는 거죠. One more time. 정치에 있어서 오, 아주 바쁜 해인데 I guess it's a busy year in politics. 자, 정치계죠. 말 그대로 이제 정계에 있어서 아주 분주한 한 해가 될 것이다. 여러 가지 대통령 선거 같은 이제 가장 큰 선거이기 때문에 그렇죠. So it'll be a busy year in politics. It'll be a busy year, year in politics. 단지 이제 바쁘다는 일보다 많은 일이 있을 것이다. 이런 어감이죠. 많은 일들이 올해 정치에 있어서 있을 것이다. 자, 남자분이요. Candidates have started their election campaigns. 오늘 가장 중요한 문장이네요. 자, 후보들이요. 이미 선거운동을 시작했다. 자, 공식 선거운동이 시작되지 않, 않았다 하더라도요. 어, 일렉션 캠페인 같은 경우는 좀 광범위한 의미에서 뭐 이제 대선 출마를 선언한다든가 이것도 벌써 정치적 행보를 보이고 있는 거죠. 선거를 대비해서. There was a called election campaigns. 본격적인 이제 official election campaign이 이제 시작이 되겠죠. 자, 그럼요. candidates, candidate. 자, 발음이요. candidate 아니고 candidate, candidate, candidates. Candidates are or have started their election campaigns. 선거 운동을 이미 시작했다. 선거 운동 다시요. Election campaign. Election campaign. 시작한 상황이죠. j s s Yeah, many have declared their candidacy. 자, 많은 사람들이 대권에 도전하겠다는 자, 그런 뜻을 밝혔다. 출사표를 던졌다. 입후보했다. 자, 이게 다 uh, declare one's candidacy. Candidacy는 후보직 권한, 후보직 지위를 candidacy라고 합니다. 그러니까 그걸 declare, 선언했다라는 얘기는 나 이제 입후보 하겠다. 대선에 이번에 출마합니다. 라는 식으로 이야기를 하는 것이 바로 declare one's candidacy가 맞겠죠. 자, 많은 후보들이요. or many candidates 뺀다면 many have declared their candidacy. Ken says, yeah, many politicians, 정치인들이죠, they want to run for presidency, 혹은 run for the presidency, 둘다 가능하겠습니다. Many politicians want to run for presidency, or, or for, and for the presidency, 라면 많은 정치인들이 대선에 출마하고 싶어 한다, 라는 말이 되겠습니다. Okay, run for something, 출마하다, 여기선 그런 뜻이 되겠죠. Many politicians want to run for so and so, 해주시고요. Chia says, do you have a candidate you want to vote for? 물어보죠. 자, candidate 다시 한번 말씀드리지만 후보란 뜻이죠. 자, do you have a candidate you want to vote for?니까 어, 혹시 뽑고 싶은 후보가 있니? 지지하고 싶은 후보가 혹시 있니? 라는 질문도 있습니다. 다시 한번 드릴게요. Do you have a candidate you want to vote for? Vote 자체가 투표하다. For는 누구누구를 위해서니까요. Vote for somebody 하면 누굴 위해서 표를 던지다, 지지하다란 말이죠. So vote 자체가 투표라는 명사도 되고 Vote for somebody, 누굴 위해서 투표하다라는 동사도 되기 때문에 자 어떤 특정 후보를 이제 지지하느냐, 특정 후보에 대해서 지지를 할 의사가 있느냐, 결정을 했느냐라고 물어보는 질문이 바로 이거죠. Do you have a candidate you want to vote for? 그냥 vote 하면 안 되죠. Vote for, 그 사람을 위해서 표를 던지는 거니까요. 자, 캐니어 아직 못 정했다 하죠. Not yet, I haven't decided yet. 아직 못 정했어. Decide. 결정하다. I haven't decided yet. 아직까진 모르겠어. 자, t s s Me neither. 나도 아직 잘 모르겠더라고. 누구를 지지해야 되는지. Me neither 하면서 I haven't made up my mind yet. Make up one's mind. 마음을 정하다. 결정하다라는 얘기죠. Same as saying decide something. So 
I haven't made up my mind yet. 아직까지는 결정을 못했다라는 말을 그렇게 하고 있습니다. 자, 선거 운동에 관련된 얘기 오늘 선거 첫 번째 이야기인데요. 다소 표현들이 약간 좀 딱딱하고 어렵게 느껴질 수 있지만 한 세네 번, 네 다섯 번씩 막 자꾸 반복해 보시면 선거 관련된 얘기는 이런 말 말고는 다르게 할수 있는 방법조차 없는 경우가 많기 때문에 여러분이 잘 챙겨 두시면 올해 선거 관련된 얘기 나오면서 영어로 설명을 자유자재로 하실 수 있을 겁니다. Yes, don't worry too much because after we listen to the dialogue one more time, we'll be back to practice the key sentences together. Here's the dialogue one, one more time. time. The presidential election is coming around in Korea. That's right. We have one at the end of the year. There will be a presidential election in the U.S. as well. I guess it's a busy year in politics. Candidates have started their election campaigns. Yeah, many have declared their candidacy. Yeah, many politicians want to run for the presidency. Do you have a candidate you want to vote for? Not yet. I haven't decided yet. Me neither. I haven't made up my mind yet. 자, 선거 운동 관련 다섯 개 핵심 문장을 만나보도록 하겠습니다. 첫 번째 핵심 문장은요. 한국에서 대선이 대통령 선거가 다가오고 있답니다. 다가오고 있다. 그 동사를 어떻게 풀었냐면요. Come around. <웃음> 생일이 다가오고 있다 어떻게 하는 생일? My birthday is coming around. My birthday is coming around. Yes. 결혼 기념일이 다가오고 있다. Our anniversary is coming around. Our anniversary is coming around. Or our wedding anniversary yes. is coming around. 자, uh-huh. 대선이니까요. 대선 어떻게 해요? Presidential election is coming around in Korea. 한번 연결해 볼게요. Uh-huh. 네, 함께 연습해 볼까요? First key sentence. Here we go. The presidential election is coming around in Korea. The presidential election is coming around in Korea. 한번 더 할게요. The presidential election is coming around in Korea. 그대로 하시면 됩니다. The presidential election is coming around in Korea. 자, 그 다음에 후보들은요. 어, 선거운동을 이제 시작을 했다라는 말을 만들어 본다면 